if the screw the screw tape the screw to give you up, the steam and the old body come by and the right meaning is going down with it. Uh, if you need somebody to know who it is. It's just that they are they are so bit from them that it's not all the statement in the universe or the economic meaning come for a situation with me or if you see even selv for nogle øh, situationer, jeg har været i, hvor jeg har lovet mig selv, at nu gør jeg det her. Ja. Og øh, så er jeg faktisk gået op til det efter nogle måneder, hvor jeg tænker, hov, havde jeg ikke lige kommittet eller sagt til mig selv, at nu gør jeg det her. Ja. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at vide lidt omkring, hvordan får man sit kommittet til at ske. Det der, det tror jeg var rigtig mange mennesker kan genkende, at jeg var for eksempel på et retreat, vi holdt, hvor vi havde en yogalærer med, øh, hvor at, øh, at jeg lod mig selv, at jeg ville træne det her yoga hver morgen, fra vi hjem fra det retreat. Og øh, tror også, du lod dig selv. Og, øh, og det fik jeg faktisk, det, det kom jeg væk fra. Det, det tror jeg mange kan genkende det der med at sidde og love sig selv, at øh, nu gør jeg det hver dag. Og det som, det som man kan sige, det er, at jamen, et commitment kommer ikke til, altså en ny praksis kommer ikke til at ske, uden at, at når du lover dig selv, at, at du skal gøre det her hver dag, eller hvor, hvor, hvor ofte det nu end er, så skal du også lave en plan for det. Fordi ellers altså, bliver det ikke sådan realiseret i virkeligheden, så bliver det mere en fantasi, som siger, Inden du, øh, når du er i gang med, 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 med at formulere et commitment til dig selv, så også lige spørge dig selv, hvornår vil jeg træne det? Hvor længe vil jeg træne det? Hvor ofte vil jeg træne det? Hvem kan støtte mig i at træne det? Og få noget sparring. Så får du ikke de her, 
besvaret de her ting, så er der altså en meget, meget, meget formindelig chance for, at det her kommentar bliver en realitet. Det er noget af det, der er svært i, øh, i, i kommentar, det er, at, at vi har så stor en trang til, at vi gør ting selv. Det er i hvert fald det, jeg oplever igen og igen med folk i coacher, at, at, at det er ligesom om, det er vigtigt, at man klarer det selv, men det er tit der, man går galt i byen. Ja, så stille sig selv nogle spørgsmål, i stedet for bare at sige, at nu kommer jeg mig til at gøre det her, men så øh, udfordrer sig selv på nogle spørgsmål. Ja, præcis. Ja. Det er bare rigtig svært at tage sin egen coach i et nyt og svært område, men øh, man kan helt klart godt gøre det. Man kan helt klart godt coache sig selv. Ja. Hvad er det for nogle spørgsmål, man kan, at, at man kan stille sig selv? Jamen, det er jo de her spørgsmål, så når, når, hvis, hvis du har noget helt konkret, du gerne vil i gang med, ikke? så i stedet for bare at blive fantasien omkring, hvor fedt det ville være at opnå, det er så virkelig spørge dig selv om, okay, hvor tit vil jeg skulle træne det her? Hvor længe, hvor ofte, hvad er realistisk omkring det? Skriv ned, lav en plan, lav nogle reminders til dig selv. Men også det der med støtten, hvem kan støtte dig i det? Fordi når vi går i gang med noget nyt, så bliver vi tit bange for at fejle, og den der frygt er faktisk med til at få os til at glemme vores kommentar, så pludselig er vi kommet væk fra det. Så og kigger på os lidt dybere på det, så kan man sige, at det, det er ligesom vores ego, der prøver at holde os i vores komposition. Og derfor falder vi ligesom i søvn, hvis vi, hvis vi ikke ligesom bliver holdt op på det. Det er svært at holde sig selv op på ting, medmindre man har nogle meget store grunde til at gøre det. Det hjælper virkelig at få noget støtte eller at mærke i sig selv, at der er nogle alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke kommer i gang med det kommentar. Hvad gør du så, når du ikke kommer i gang med det commitment? Altså det jeg gjorde faktisk før i tiden, når jeg ikke kom i gang, øh, så blev jeg rigtig vred på mig selv. Jeg var rigtig irriteret og gjorde mig selv forkert og skældte mig selv ud. Men det jeg så opdagede, det var, at så kunne jeg faktisk endnu længere væk fra mit commitment. Så det jeg begyndte på, det er, at, at når jeg er committed til noget, som jeg også talte om tidligere på nogle af de andre videoer, f.eks. at træne yoga og kramsport, hver dag, Jamen, når jeg så kommer væk fra det, så i stedet for at blive rasende på mig selv, så prøver jeg at tage en bibertrækning og spørge mig selv, hvad er der sket, hvorfor kommer jeg ikke til at komme væk fra det, hvordan kan jeg hurtigst muligt komme på sporet igen, og så er det egentlig vigtigere at komme op på hesten igen, end at, end at være fuld af bebrejdelse over, at jeg ikke har gjort det noget før. Så det er noget med at sige, okay, hvad skal der egentlig til, for at jeg kommer i gang igen, som jeg ærger mig når jeg er kommet i gang igen. Jeg har ikke tid til at sidde og skulle ære mig helt vildt, fordi det er demotiverende. Jeg er også meget ambitiøs, og jeg kan gøre det store ambitioner for mig selv, men det går hurtigt, at jeg skal blive god til noget. Men jeg ved bare, at jeg har en af de mennesker, jeg har trænet, for dem, der ved jeg, at de er nødt til at lægge mærke til det fremskridt. Uanset at det er små, eller det går for langsomt, hvis ikke du lægger mærke til det fremskridt, så mister du din motivation. Så hvis du er meget selvkritisk, så vil du have svært ved at komme i gang med nye ting. Så det er noget at arbejde på, og ture være lidt mere tålmodig og realistisk med dig selv. Der er jo ikke noget galt i at være længe, når man lærer noget. Det betyder bare, at der er noget, vi har svært ved, og der er andre ting, vi har let ved, og sådan er det bare. Hvordan kan man se det som en motivation? Jeg læste, nogle, øh, jeg læste en undersøgelse på et tidspunkt, der viste, at, øh, at små sejre er noget af det mest motiverende overhovedet. Så jeg tror, at, øh, at, at når vi ønsker at opnå noget, øh, f.eks. jeg ønsker personligt, jeg ønsker at opnå at være smidig, og jeg føler slet ikke, at jeg er smidig, når jeg hverken har gjort mit hoved eller noget dykker kampsport, men, men jeg værdsætter de små forbedringer, der er. Og jeg synes, det, det er sejt, at jeg og hvor at komme igen og igen tilbage til noget, som jeg har haft en tendens til at glide væk fra, 
og ikke har tid til en travl hverdag, så, så, så ligger jeg fokus på, at er det sejt, at jeg er kommet tilbage igen, jeg er kommet tilbage på sporet, jeg får træning, jeg bliver mere smidig. Jeg vil da stadigvæk ønske, at jeg var blevet ved. Jeg startede for 15 år siden, og havde holdt ved, men, men så er der andre ting, jeg har holdt ved i stedet for. Så, så det er vigtigt at, at give slip og se i øjnene, at, at ja, der er ting, som tager længere tid, vi kunne ønske os at diskutere, men sådan er det Så øh, min råd til dig, øh, der har set med på den her video eller de andre videoer, det er det der med, at lad være at bruge skabe hen som en udskyldning, 